Ciao ragazzi, allora adesso smontiamo questo acer, non ha nessun problema, facciamo solo la pulizia interna della ventola. Allora, il modello è S1-512 series. E cominciamo, non ha, come vedete lettore DVD, solo il pannello fissato così cominciamo da dietro e svitiamo tutto quello che vediamo la batteria il reset forse della batteria non ho mai ancora smontato il modello del genere perciò è un po' interessante vediamo che qua c'è la plastica non c'è il lettore si vede che il connettore però per il DVD c'è ho svitato tutti i viti adesso vediamo qual è il pannello qual è la scocca va tolta diciamo si apre Ecco, si stacca questa dove c'è la tastiera superiore perciò dobbiamo ancora alzare tutto staccare tutti i cavetti che ci sono attaccati allora, non si vedono però ci sono qua c'è la tast tastiera il cavo largo e l'altro piccolino del puls pulsante e così uno due staccati abbiamo tolto tutto il pannello adesso questo la batteria si sì, sembra di sì la batteria eh, si sì, perché non c'è niente l'altro in uscita di tutto stacchiamo la ventola però il connettore della ventola abbiamo sotto non è molto bene ok c'è da staccare anche tutta la tastiera e eh, tastiera la schiena madre così allora prima stacchiamo la batteria via
pentola non è smontabile come vediamo il tutto è saldato adesso pulisco lo stesso quello che riesco e poi chiudiamo ok ho pulito tutto e rimettiamo tutto indietro allora prima cosa provo a inserire la scrivina wifi ma anche alimentazione cioè, ci sono qua sono vicini boh da questa parte non abbiamo più niente e possiamo inserire la scheda madre però centrando anche i buchi quelli che escono fuori ecco così così tutto batteria come vediamo per ultima così non dimentichiamo i viti qua e uno rimane per l'hard disk però prima mm. cavolo di monitor va bene l'hard disk dentro fissa Fissato. Tutto fissato. La batteria. La batteria. Ok. Adesso mettiamo il coperchio. Lo appoggio già più o meno come deve essere. Sembra sì. Ok. Chiudiamo il coperchio e lo spingiamo. Giriamo portatile e avvitiamo tutti i viti che abbiamo sono tutti uguali perciò non c'è il problema 
che sbagliate facciamo una prova di accensione led si è acceso lo schermo anche il windows sta partendo Abbiamo, ho finito grazie a tutti ciao alla prossima